सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले के बारे में आपका मोबाइल हो या टीवी हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिस्प्ले उसमें आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो हो फोटो हो कुछ भी चीज हो उसमें आप देख सकते हैं तो जितना भी रियल देखेगा जितना उसका पिक्सल ज्यादा होगा उसमें ब्राइटनेस सही होगी कंट्रास्ट सही होगा उतना ही अच्छा आपको दिखेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्प्ले तो डिस्प्ले में दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले जब डिस्प्ले आया एल के नाम से आया एल मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वो एक डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट था जो भी आज भी हम लोग कैलकुलेटर में यूज कर रहे हैं वो है एल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी इसका यूज करते थे मगर प्रॉब्लम ये होता था जब भी हम सनलाइट में जाते हैं या फिर बाहर जाते थे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता पूरा ब्लैंक हो जाता है तो हमें जरूरत पड़ी कि बाहर सनलाइट में भी यूज करे ऐसी कुछ डिस्प्ले की तब तो जाके दोस्तों हमने डेवलप की टीएफटी टेक्नोलॉजी टीएफटी टेक्नोलॉजी में ऐसा है दोस्तों वो है एक एल बेसिक ही डिस्प्ले था मगर उसके पीछे हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर उसको थीन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले बोला जाता है दोस्तों अब थीन फिल्म में ऐसा था दोस्तों कि डिस्प्ले के पीछे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा दिए हमने तो उससे हमें एक्यूरेट लाइट और एक्यूरेट कलर मिले फिर भी दोस्तों ये पावर बहुत कंजर्व करता था और बहुत साइज इसका बहुत ठीक था मोटा था उससे अच्छी टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत थी तो फिर डेवलप किया आईपीएस डिस्प्ले आईपीएस डिस्प्ले में ऐसा है दोस्तों कि आपका जो कलर है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखेगा और पिक्सल की साइज है वो आईपीएस डिस्प्ले में बहुत बढ़ गई तो आईपीएस डिस्प्ले जब से आया आज भी बहुत सारे मोबाइल में आईपीएस डिस्प्ले यूज होता है टीवी में भी आईपीएस डिस्प्ले यूज होता है तो आईपीएस डिस्प्ले बहुत चला फिर एप्पल ने लॉन्च कर दिया रेटिना डिस्प्ले रेटिना डिस्प्ले है वो एक आईपीएस डिस्प्ले ही है मगर एप्पल ने क्या किया तब उस जमाने में उसने पिक्सल साइज उसकी बहुत बढ़ा दी आजकल तो एप्पल से भी ज्यादा पिक्सल के मोबाइल या फिर टीवी आते हैं मगर उस टाइम में इतने नहीं आते थे तब उसकी पिक्सल साइज समझ लीजिए 360 पिक्सल एक इंच में आता था तो एप्पल ने बढ़ा दिया उसको 600 पिक्सल कर दिया पर इंच दोस्तों पिक्सल क्या है पिक्सल में आपको बता दू शोर्ट में आपको बताऊ तो एक इंच डिस्प्ले में कितने डोट्स है डोट्स मतलब उसमें से पीछे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगाए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल पिक्सल को आप आंखों से नहीं देख सकते मगर मिरर से आप देख सकते हैं आपको देखना है तो मिरर का यूज करिए आपका डिस्प्ले कुछ अलग टाइप का ही दिखेगा आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डिस्प्ले में दिखेगी और उसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे तो एप्पल ने वो जो छोटे छोटे डॉट्स है उसको बढ़ा दिया और नाम दे दिया रेटिना डिस्प्ले तो यही है एप्पल का रेटिना डिस्प्ले उससे आगे दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओ टेक्नोलॉजी आई डिस्प्ले में जिसको ओलेट डिस्प्ले भी हम लोग बोलते थे ओलेट डिस्प्ले में क्या था दोस्तों आईपीएस डिस्प्ले में हम लोग पीछे बैकलाइट के लिए यूज करते हैं सीसीएफएल या फिर एसी टेक्नोलॉजी की मगर ओ एल डिस्प्ले में क्या है दोस्तों ओ एल डिस्प्ले में के उसके डिस्प्ले के अंदर ही उसने लाइट डाल ओ एल डिस्प्ले का पूरा नाम है दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी मतलब डिस्प्ले के अंदर ही छोटे छोटे एलईडी डाल दिए उससे हम लोगों को विजन मिलता है तो वो पूरा एक्यूरेट लाइट के मामले में कंट्रास्ट के मामले में ओ डिस्प्ले का कोई मुकाबला ही नहीं है आईपीएस से कोई मगर जहां पे आप देखें कलर कॉम्बिनेशन या फिर कलर की बात करें तो आईपीएस डिस्प्ले उससे बहुत बढ़िया है मगर ब्लैक कलर का प्रॉब्लम आईपीएस डिस्प्ले में कहीं ना कहीं आता है क्योंकि उसके पीछे की लाइट है वो पूरी हम लोग बंद नहीं कर सकते जहां जहां ब्लैक दिखाई देता है आपको वो ओ डिस्प्ले में एकदम से ब्लैक दिखाई देगा आपको क्योंकि उसके पीछे जो लाइट है पूरी ऑफ हो जाती है मतलब बिना लाइट का उससे ब्लैक क्या हो सकता है उसके आगे दोस्तों बात करें तो सुपर एमोलेट सुपर एमोलेट में क्या हुआ उसके देखिए मोबाइल के लिए टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये टच स्क्रीन था जो टच पैड था उसको बिल्कुल से नजदीक लगा दिया मतलब डिस्प्ले से अटैच कर दिया तो आप जब भी टच पैड यूज करेंगे तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो उसको बोला गया सुपर एमोलेट डिस्प्ले उसके बाद दोस्तों नोकिया लेके आया है क्लियर ब्लैंक डिस्प्ले क्लियर ब्लैंक डिस्प्ले क्या नोकिया तो उसमें क्या है दोस्तों वो एकदम ब्लैक होता है मतलब उसके ऊपर सनलाइट का कम से कम असर पड़े और हमको बिल्कुल साफ दिखाई दे तो आपने देखा होगा कि जितना नोकिया के डिस्प्ले में आपको बाहर धूप में या कहीं भी दिखाई देता है साफ उतना और कोई मोबाइल में नहीं दिखाई देता मतलब उसको जो ब्लैक कलर था वो बहुत बड़ा दिया नोकिया ने 
उसके बाद दोस्तों एक सुपर एल डिस्प्ले भी आया था मगर बहुत कम चला वो एस के कुछ मोबाइल में सुपर एल डिस्प्ले यूज हुआ वो एल का अपग्रेड वर्जन आपको बोल सकते हैं उसको टी के बाद का मगर ये जो ओ एम है और आई पी एस है वो डिस्प्ले के मामले में बेस्ट है दोनों का कोई मुकाबला नहीं है बाकी का टी और एल डिस्प्ले तो आजकल कहीं यूज होता ही नहीं फिर भी आप लोग कोई भी चीज ले तो उसमें आप ध्यान रखिए कि टी टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले नहीं हो तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं हर रोज ही आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जय हिंद वंदे मातर